Very good evening, my dear Techcrafts. Welcome to Sai Meda Hyderabad ESET channel. So, this e e session lo smart start series session lo baganga trigonometric ratios and a chapter class two discuss them. Koni important concepts so part koni problems koda discuss them, right? Right. So the first question is. If sin x plus sin square x is equal to 1, then cos square x plus cos power 4x is equal to. So the given data is the given data is sin x plus sin square x is equal to 1. Live lo kuchino alandar ki dhanyavadamulu. Me friends ki e smart start series gurinchi share jayandi. Dai jayasi first mother ka okasari me like ichi na nengarit jayandi okasari like go tandi. So, if you are watching my channel, subscribe to my channel. set are doing diploma based jobs, diploma updates to my channel. We have different faculty and team. team team. So, sin x plus sin square x is equal to 1. sin x is equal to 1 minus sin square x. 1 minus sin square x. 1 minus sin square x is equal to m out on the cos square x out on the and a sin x plus to m on ras coach you know cos square x add to the end to choose and of kasari cos square x plus cos power 4x is equal to dash and okay if you put e cos square x plus to name on right say and a sin x and right to cos power 4 and a cos square x all square and rasi oka cos square m on rasta mo sin x and rasta mo sin x and whole square so sin x plus sin square x is equal to given data lo e man jephtunna da ante 1 an jephtunna da kabatti right answer is right answer is second option right next question if sin x plus sin square x is equal to 1 then cos square x malla same given data is a same on the ante nenu sin x is equal to e man ras coach ante Cos square x and ras coach given data akkada ikkada second question lo kuda same undi question marindi adigina question em adigadante cos power 8x plus 2 cos power 6x plus cos power 4x ani adigadu nenu em chestanante ee cos power 8x ni cos square x whole power 4 an rasta dinemo 2 cos square x whole cube an rasta dinemo cos square x whole power 2 an rasta Apudi cos square x plus m and right chaya sin x and right to sin x whole power 4 plus 2 into sin x whole power 3 plus sin x whole power 2. Tara the step in just ante dini sin square x whole square and rasta dinemo sin square x into sin x and rasta dinemo sin x whole square and rasta. I put two a square plus b square plus 2ab which is equal to a plus b whole square a plus b whole square ikkada malla given data sin x plus sin square x is equal to m substitute chestavu 1 an rastavu so 1 square is equal to m avutundi 1 avutundi so right answer is second option right next question malla next question la kuda same ade given data undi kabatti ikkada nenu sin x plus sin x is equal to m an rasukochu cos square x an raachu ikkada steps aggiddam dini cos square x whole power 6 cos square x plus time rasta sin x and rasta ante sin x power enta avutadayya 6 ikkada sin x power enta avutadayya 5 3 into sin x power enta avutadayya 4 ante kada mela gurtu pettukondi sin square x whole power 6 sin square x whole power 5 sin square x whole power 4 sin square x whole power 3 sin square x plus time and rasta sorry cos square x when kamma lok sari cos square x whole power 6 cos square x whole power 5 cos square x whole power 4 cos square x whole power 3 cos square x plus lo sin x ipudu ikkada cos x whole power 3 so ikkada chusinattaithe malla ikkada manam em vidhanga raayachante sin square x whole power 3 ee last lo sorry ikkada sin x kadandi ee sin x whole cube atle pettandi madhyalo 3 sin square x whole square into sin x 2 to the 4, 4 plus 1, 5. Satisfy. Next term, 3 into sin square x into sin x whole square. So, 2 plus 2, 4 satisfy. Now, it is in the form of a cube. 
plus b cube a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square which is equal to a plus b whole cube a plus b whole cube sin x plus sin square x is equal to 1 1 cube is equal to 1 okay right okay sir student is right answer em avutundi ipudu ikkada second option first question second question third question anninti answer lu muddu gaayam ochnay ante varnu ochri malli nu idi gurtu pettukovadaniki endukante okade model lo nu rendu moodu questions lese rappudu answer lu oka vidhanga unnappudu vaatini multiple cheyadaniki prayatninchu nenu ikkada sin place lo cos cos place lo sin rasi malla moodu questions rasina fourth question sin place lo cos cos place lo sin rasina appudu deen answer kuda em aitadi 1 నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ సైన్ అండ్ కాస్ట్ రిపీట్ చేసి రీప్లేస్ చేసిన ఆన్సర్ ఏమైతుంది వన్ మీరు ప్రయత్నించండి ప్రయత్నించండి పాస్ చేసి మీరు క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుని చేయొచ్చు మీరు కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా మార్చాను ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది అయితే ఈ క్వశ్చన్ ని నువ్వు ఇన్ని రకాలుగా మల్టిపుల్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి ఓకే ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే రీసెంట్ గా ఎంసెట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ని నువ్వు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక్కసారి చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కంపేర్ చేయండి ఇక్కడ ఎవరున్నారు వన్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు త్రీ ఇక్కడ ఎవరున్నారు త్రీ ఇక్కడ ఎవరున్నారు వన్ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కంపేర్ చేస్తే ఓకే ఓకే ఇక్కడ వన్ సరిపోయింది సారీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరున్నారు వన్ సరిపోయింది ఇక్కడ ఏముండాలి త్రీ ఇక్కడ ఏముండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ బి దిస్ ఇస్ బి ఇక్కడ ఏముండాలి త్రీ ఇక్కడ సి సి అంటే ఏముండాలి వన్ అది ఎక్స్ట్రా గా డి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తా వన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తా త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తా వన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలియదు అయితే మనము ఇప్పుడు ఇందాక చేసిన క్వశ్చన్ ఈ పార్ట్ వరకు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం కాబట్టి దాని ఆన్సర్ వన్ వచ్చింది ఈ పార్ట్ అంత ఏమొచ్చింది వన్ అంటే వన్ ప్లస్ అని ఏమని రాయచ్చు డి ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ సో డి వాల్యూ వచ్చేసింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి మనము చేసే క్వశ్చన్ లాజిటీస్ గా రావు సైన్ ప్లస్ లో కాస్ రావచ్చు కాస్ ప్లస్ లో సైన్ రావచ్చు మారుస్తుంటాడు ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని రీసెంట్ టెన్ సెట్ లో అడిగిన బిట్టేది ఇదంతా మనం చేసాము ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేకపోతే టైం పడుతుంది ఆ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టడానికి అవకాశం నాకు గుర్తుంది కాబట్టి వన్ త్రీ త్రీ కంపేర్ చేసిన దీని పార్ట్ వన్ అయింది వన్ ప్లస్ డి ఇస్ కొట్టు జీరో డి ఇస్ కొట్టు మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఏబిసిడిలు ఎవరిని సాటిస్ఫై చేస్తాయంటే చూడండి సో ఏ ఇంటూ బి త్రీ సారీ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ కదా ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డి ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ రైట్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇది సాటిస్ఫై కాదు నెక్స్ట్ a c is equal to c d a c is equal to c d 3 into 1 malla 1 into 1 idi kuda satisfy kaadu next a b plus c d a b ante 3 3 is a 9 idi kuda satisfy kaadu ee option last option chudandi ok sari a c ante 3 into 1 3 into 1 next malla em antaru b d b into d ante 3 into minus 1 3 into minus 1 madhyalo plus undi kabatti 3 1 is a 3 minus 3 is equal to 0 fourth option satisfy avutundi My dear students, recent time set question. Concept to related to the question. Okay? Right. Note it out. Next question. This is the concept of the concept of the concept of the complementary angles and the concept of the concept. The concept of the concept of the concept is the concept of the concept. Let's see. Alpha plus beta is equal to 90 degrees. Alpha plus beta is equal to 90 degrees. That is... ఆల్ఫా అండ్ బీటాని ఏమని పిలవాలంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పిలవాలి ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ సెట్ టు బి కాంప్లిమెంటరీ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ వాట్ ఇస్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఫర్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఏమని చెప్పాలి సెవెంటీ అని చెప్పాలి వాట్ ఇస్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఫర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఏమని చెప్పాలి సిక్స్టీ అని చెప్పాలి మళ్ళీ ఒకసారి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ సెట్ టు బి కాంప్లిమెంటరీ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ So, alpha plus beta 90 is equal to 90 minus beta. Now, the first condition, by taking sin on both sides, sin alpha is equal to sin of 90 minus beta. Which is equal to sin of 90 minus beta. Now, the first condition, by taking sin on both sides, sin alpha is equal to sin of 90 minus beta. Which is equal to cos beta. By taking cos on both sides, cos alpha is equal to cos alpha is equal to cos of 90 minus beta, sin beta. 
Next, by taking tan on both sides, tan alpha is equal to tan of 90 minus beta, cot beta. By taking cot on both sides, cot alpha, cot of 90 minus beta, m out the tan beta out the secant alpha is equal to m out the cosecant beta out the cosecant alpha is equal to m out the secant beta out the alpha plus beta 90 alpha beta set to be complementary from this alpha is equal to 90 minus beta and trigonometric ratios in both sides apply jesa e conditions of chai. So come on tell me. Complementary and put M and Rasko to alpha plus beta equal and M and Rasko to sin alpha is equal to cos beta, cos alpha is equal to sin beta, tan alpha is equal to cot beta, cot alpha is equal to tan beta, second alpha is equal to cosecant beta, cosecant alpha is equal to second beta. Yaru condition loom on a mind look at the easy gown. I would bet to coach you. I think it could a year into conditions. My love points down. Tan alpha is equal to cot beta. ये काट बीटा का नहीं वन बाय टैन बीटा अन रास्ता आप फुडू टैन अल्फा इनटू टैन बीटा इज इक्वल टू वन ये दिंगो कंडीशन ओके सो अल्फा एंड बीटा सेट टू बी कंप्लीमेंटरी इफ दे सम इज इक्वल नाइन अल्फा प्लस बीटा नाइनटी आई थे टैन अल्फा इनटू टैन बीटा इज इक्वल डेमन रहे चु one and right to are they with anga cart alpha into cart beta is equal to one right to one and right to yet plus are in the one by cart beta cart alpha into cart beta is equal to one okay in co-condition student the sine square alpha plus sine square beta sine square beta is equal to dash if alpha plus beta is equal to 90 sin square alpha plus sin square beta yeh maitta di yeh maitta di ante ikkada okka sari chudan da ya ee sin alpha gaad ekkada unnaad ikkada unnaadu one yaman raya chuu cos beta an raya chuu cos beta ita substitute jayse cos square beta plus sin square beta muddu ga yeh mo sthundi one no sthundi yeh mo sthundi one no sthundi next ingo condition chudan da ya cos square alpha plus cos square beta is equal to dash cos alpha gaad ikkada unna da ya da ni man raya chu sin beta an raya chu sin beta substitute jayse sin square beta plus cos square beta is equal to 1 so motta niki e vidanga alpha and beta complementary hai te conditions manamu trigonometric simplification my dear students oka 5 6 sessions lo trigonometric ratios lo niku confidence hoche vidanga indu kante trigonometric ratios lo एक रेंडु मूडु concept लो तप पिस्ते, आ concept लो उस्ते, मत्तम total problems अन्नी चेच्चु, इट्रावडम वल्लाई चाप्टर, मत्तम total mathematics लो trigonometric simplification यक्खड़ उन्ना उड़, अक्कड़ confident का नूच्चे गलुगता हुँ, राइट वोक सार, conditions रेट्स कुन्दाम, sin alpha is equal to cos beta, cos alpha is equal to sin beta, tan alpha is equal to cot beta, cot alpha is equal to tan beta, second alpha is equal to cosecant beta, cosecant alpha is equal to second beta. Easy now. Next thing for in a condition lady, tan alpha tan beta is equal to 1, cot alpha cot beta is equal to 1. Sin square alpha plus sin square beta, cos square alpha plus cos square beta is equal to 1. Good to take a look. Author my turn, okay, scondi, next problem, Kelthuna, right. Cheers, equal sign to ready. K is equal to 1, nunchi, ekkadi kubo wale, 3 var kubo wale. K plus lo 1, 2, 3, substitute yale, come on. Come on, cos square 1 substitute 1 into 2, 1 into 2, 2 minus 1, 1 pi by 12, 1 pi by 12, plus 2 substitute 2, 2 is a 4, 4 minus 1, and the 3 pi by 12, 3 pi by 12, okay, plus, Babu, you know, the first thing I have to say is that you have to say 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 that नो तब्बू जैसे ना सरे स्पीड का चाहिए ये जैसे प्रोसीजर लो तब्बू लने तक दिच्छुको पर द कंपटीटिव एग्जामिनेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी यंदु कंटे ये वाला ये कंपटीटिव एग्जामिनेशन दिस कुन्ना इच्छिना बिटला की इच्छिना टाइम की पोली कने उन्नदा दो गुरुत्व बैठ कुन्दी इच्छिना बिटलनी नो इच्छिना टाइ Analyze the answer to the question. And the key is to say that the answer 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 is to say that the
వన్ ఎప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ అయినప్పుడు అయ్యా ఈయన దోస్త్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు చూడండి ఒక్కసారి వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తే పై బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ పై పై బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పై బై ట్వెల్వ్ టు సిక్స్ వన్ దా సిక్స్ టూ దా ఎంత ఈక్వల్ అయింది అయ్యా పై బై టూ ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా నైన్టీకి ఈక్వల్ అయితే కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిటి వన్ ఇక్కడ ఈ మధ్యలో అయినా త్రీ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ జా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అయ్యా కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత వన్ బై రూట్ టూ స్క్వైర్ చేస్తే వన్ బై టూ వస్తుంది వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఏమైతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది ఇది ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఈ సంవత్సరం రాబోతుంది క్వశ్చన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం రైట్ అర్థమైంది కదా రైట్ ఆన్సర్ ఏమైతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ టెన్ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ మొదటి వాడికి చివరిలో ఉంటాడు సైన్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ కాబట్టి సైన్స్ స్క్వేర్ ఆల్ ఫైవ్ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ వన్ అన్ రాయచ్చు ఏమన్నా రాయచ్చు వన్ అన్ రాయచ్చు ఈ విధంగా అన్ని రాసుకుంటూ పోవాలి ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇట్లా అన్ని రాసుకుంటూ పోవాలి మొత్తం రాసుకుంటూ పోతే వస్తుంది అయితే రాస్తా టెన్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లాస్ట్లో ఒక్కడు మధ్యలో వాడు ఒంటరి వాడు వాడు ఎవడంటే సైన్స్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయ్యా సైన్స్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ బీటా వన్ ఇది కూడా ఒక వన్ ఇస్తుంది ఇది వన్ ఇస్తుంది ఇది వన్ ఇస్తుంది అందరు వన్ ఇస్తారు వన్ ఇస్తారు అందరు వన్ ఇస్తారు మొత్తం వన్లు ఎన్నో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది ఈడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా సైన్స్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాడు ఒకడు ఉన్నాడు మళ్ళీ లాస్ట్ చివర కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు చూడండి చివర 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 సైన్స్ స్క్వేర్ నైన్టీ సైన్స్ స్క్వేర్ నైన్టీ సో ఎయిట్ ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ స్క్వేర్ వన్ బై టూ ప్లస్ సైన్ నైన్టీ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ నైన్ టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది నైన్టీన్ బై టూ ఇదే ఆన్సర్ ఓకే అయితే ఇక్కడ సైన్ ప్లేస్ లో కాస్ పెడతా ఫిఫ్త్ టేబుల్ ఇది నైన్త్ టేబుల్ నేర్చుకుంటా థర్డ్ టేబుల్ నేర్చుకుంటా ఇట్లా రకరకాలుగా క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ దొరుకుతుంది నైన్టీ కంటే ముందు ఎవరు చెప్పండి అతను ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ఎయిటీ ఫైవ్ ని ఈ ఫస్ట్ దాంతో డివైడ్ చేయి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ జా అంటే సెవెంటీన్ బై టూ అని రాసుకో ఆన్సర్ బై టూ గ్యారంటీ అది ఇది కంపల్సరీ పెట్టాలి ప్లస్ లాస్ట్ లో ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వడు సైన్ స్క్వేర్ నైన్టీ సైన్ నైన్టీ ఈజ్ ఒకటి ఎంత వన్ అంటే ఆన్సర్ నైన్టీన్ బై టూ అబ్జర్వేషన్ అంత షార్ట్ కట్ కాదు ఏం కాదు ఇది అబ్జర్వేషన్ నేను చెప్పిన కదా సైన్ బేస్ లో కాస్ట్ చేస్తా ఈ నైన్టీ తీసేసి ఎయిటీ ఫైవ్ కే చేస్తా ఇది ఫిఫ్త్ టేబుల్ నైన్త్ టేబుల్ కి చేస్తా థర్డ్ టేబుల్ కి చేస్తా ఇట్లా చేసిన తర్వాత నాకు ఈ అబ్జర్వేషన్ దొరికింది లాస్ట్ లో నైన్టీ కంటే నైన్టీ అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ కదా దాన్ని తీసుకోవాల్సిన పని లేదు కదా కాబట్టి ఇట్లా జీరో లేదు కదా కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ కి ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ తీసుకుని ఫస్ట్ లో ఫైవ్ డివైడెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ దా ఫైవ్ సెవెన్ దా సెవెంటీన్ బై టూ సార్ బై టూ ఎట్లా వచ్చింది మనం చేసాం కాబట్టి అరే ఇది డైరెక్ట్ వాల్యూ రాయచ్చు అనమాట లాస్ట్ వాల్యూ సైన్ నైన్టీ అని ఓకే రైట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ బై టూ అంటే టూ నైన్ జా ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ ఇది అవుతుంది అన్నమాట మిక్స్డ్ ఫ్యాక్షన్ ఇచ్చాను ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా సేమ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేయి సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ పై బై ఫోర్ ఎయిట్ పై బై ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా టూ పై వచ్చింది మనం ఏంది నైంటీ రావాలి నైంటీ రాకుండా టూ పై వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే పెద్ద వాల్యూని చిన్నగా చేయాలి ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తా మీకు ఓకే చూడండి రైట్ పెద్దవాడు ఎవరు చూడండి ఒకసారి సైన్ సెవెన్ పై బై ఫోర్ సైన్ సెవెన్ పై
ఎంత 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 త్రీ పై అవుతుంది ఈక్వల్ అవుతుందా కాదు అప్పుడు దీన్ని దీన్ని తీసేసి దీన్ని ఈ పై తీసేసి అంటే ఫస్ట్ పై మైనస్ అన్నావు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే పై ప్లస్ అనాలి పై ప్లస్ పై ప్లస్ అన్న ఫోర్ పై ప్లస్ పై ఫైవ్ పై అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే టూ పై మైనస్ అనాలి ఏమనాలి టూ పై మైనస్ ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ ఈక్వల్ అయిపోయింది అర్థమైంది అందరికి రైట్ ఓకే 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 చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి పెద్ద వాల్యూని చిన్నగా చేయాలంటే సైన్ సెవెన్ పై బై ఫోర్ని చిన్నగా చేయాలంటే సైన్ అండ్ రాసి ఒక బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేసి ముందు చిన్నవాడు ఎవరు ఉన్నాడు ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ ఫస్ట్ పై మైనస్తో చేస్తే ఇది ఈక్వల్ కావాలి కాకపోతే పై ప్లస్ కాకపోతే టూ పై మైనస్ కాకపోతే టూ పై ప్లస్ కాకపోతే త్రీ పై మైనస్ కాకపోతే త్రీ పై ప్లస్ ఈ విధంగా వెళ్తూ వెళ్తే సెట్ అయిపోతుంది కానీ మాక్సిమం టూ పైకి సెట్ అయిపోతుంది మరి ఓకే రైట్ దీన్ని టూ పై అంటే త్రీ సిక్స్టీ సైన్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా అంటే ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ లో అయినా మంచిగుంటాడా ఉండడు అంటే మైనస్ వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు సైన్ కి వస్తారు సైన్ ఏ వస్తాడు యాంగిల్ ఎంత ఉంది పై బై ఫోర్ ఎంత ఉంది పై బై ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ పెద్దవాడు ఎవరో చూడండి నెక్స్ట్ పెద్దవాడు పై బై బై ఫోర్ ఫస్ట్ పెద్దవాడిని చిన్నగా రాయాలంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక సైన్ అని రాసి ఒక బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేసి ఈ పెద్దవాడికి ఈ పెద్దవాడికి చిన్నవాడు దోస్తైతే ఈ పెద్దవాడికి చిన్నవాడు దోస్తాడు కాబట్టి త్రీ పై బై ఫోర్ అని రాయండి ఫాస్ట్ రాసి పై మైనస్ అనండి ఏమంటారు పై మైనస్ ఫోర్ పై మైనస్ త్రీ పై సెట్ కాదు నెక్స్ట్ పై ప్లస్ అనండి ఫోర్ పై ప్లస్ త్రీ పై సెట్ కాదు నెక్స్ట్ ఏమనండి టూ పై టూ పై టూ పై మైనస్ అనండి ఫోర్ టూ సా ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ఎంత ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ పై బై ఫోర్ సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టు ఎయిట్ మైనస్ త్రీ దీనికి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా అంటే ఏమని రాస్తావు మైనస్ సైన్ టీటా అని రాస్తావు ఓకే ఇప్పుడు వీటిని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయవలసి ఉంటుంది రైట్ మరి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే లైవ్ లో ఉన్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి దయచేసి రైట్ ఇతను స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతాడు ఇతను కూడా స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతాడు ఇప్పుడు సైన్ పై బై ఫోర్ రెండు వచ్చినాయి సైన్ త్రీ పై బై ఫోర్ కూడా రెండు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏమని రాస్తా అంటే టూ ఎన్ టూ సైన్ స్క్వైర్ పై బై ఫోర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వైర్ త్రీ పై బై ఫోర్ అని రాస్తా త్రీ పై బై ఫోర్ అయితే మనం ఏంటంటే చిన్నపిల్లల లాగా సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఇక్కడ నైంటీ అయితే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఇక్కడ టు వా ఆ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి అది కండిషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఆ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఎంత పై అవుతుంది వన్ ఎయిట్ అవుతుంది మనకు ఎంత కావాలి నైంటీ కావాలి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుంది ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా ఈ రెండు ట్యాడ్ చేస్తే నైంటీకి ఈక్వల్ కావాలి కానీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ బై ఫోర్ పై అవుతుంది నైన్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది మళ్ళీ పై బయట కావాలంటే మళ్ళీ ఈ పెద్దవాడిని ఏం చేయాలంటే చిన్నది చేయాలి మనకు అదే పని కదా త్రీ పై బై ఫోర్ చిన్నది చేయాలంటే ఫస్ట్ సైన్ అని రాసి ఎవడు వాడు చిన్నవాడు వీడు పై బై ఫోర్ కాడు ఇప్పుడు పై మైనస్ అంటే సెట్ అవుతుందా ఫోర్ మైనస్ వన్ సెట్ అయితే మంచిగా సెట్ అయింది తొందర సెట్ అయితే చూడండి ఓకే సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ టీటా అంటే ఏంది సైన్ టీటా సైన్ టీటా అయిపా కథం టూ ఇన్ టూ దీని ప్లేస్ లో ఏమని రాస్తావు సైన్ స్క్వైర్ పై బై ఫోర్ ఓకే ఆ పై బై ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పై బై ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆన్సర్ మళ్ళీ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్ బై రూట్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయకు వాడు కాంప్లిమెంటరీ యాంగ్ కాన్సెప్ట్ వాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా నైంటీకి ఈక్వల్ అయితే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఇంటు టూ టూ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇతను ఇక్కడ ఉన్నాడు ఓకేనా అర్థమైంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ నేను చాట్ ఆప్షన్ పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాట్ ఆప్షన్ అంటే టైం పాస్ ఎక్కువ అవుతుంది మళ్ళా ఆ చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంది టూ 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 అని థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ
ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడన్నా నేను ఒకవేళ ఇట్లా స్టూడియోలో కానీ క్లాస్ రూమ్ లో కానీ ఏదైనా ఫ్యాకల్టీతో మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం లిఫ్ట్ చేయలేను మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు మెసేజ్ చేస్తే మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకే మంచి విషయాలు ఒకరికి మాట్లాడండి మళ్ళీ తిగి తిగి విషయాలు టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి దయచేసి ఓకే మీరు బాగా చెప్పారు సార్ బాగుంది సార్ ఇవన్నీ ఏమి వద్దు నాకు మీకు ఏదైనా నువ్వేదైనా కష్టంలో ఉన్నావా ఫోన్ చేయి ధైర్యం ఇస్తా నీకు ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలా ఫోన్ చేయి మెసేజ్ పెట్టు ధైర్యం ఇస్తా అంతేకాని మళ్ళీ సార్ మీరు బాగున్నారు మీరు బాగా చెప్తున్నారు లేకపోతే మీరు క్లాస్ బాగాలేదు ఏం సార్ మీరు ఇట్లా స్పీడ్గా చెప్తున్నారు ఇవి అనొద్దు మంచి ఇచ్చాడు ఏమొద్దు ఓకే ఆల్రెడీ వీ నో ఎవ్రీథింగ్ మేము ఆల్రెడీ ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంటాం కదా అక్కడ మంచి తెలుసు చెడు తెలుసు అర్థమవుతుందా లేదా కాబట్టి మీరు జస్ట్ మీకు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మీకు ఏదైనా ధైర్యం కావాలనుకున్నా గైడెన్స్ కావాలనుకున్నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఆల్రెడీ తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకేదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే దీని నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ ఏం సాయి ఏమంటుంది అమ్మ క్వశ్చన్ పోయిందా అది రైట్ అట్లా అంటే మొత్తం పోతుందా రైట్ ఇది కూడా మళ్ళా అలాంటి క్వశ్చనే ఓకేనా ఇది చేసాం అయింది ఓకే ఇది ఇది చేసాం దీనికి దానికి ఏంది కాసులు పెట్టిండు చేయాలా మళ్ళా ఆప్షన్ లేదు ఆన్సర్ ముద్దుగా ఏమి వస్తుంది చెప్పండి టూ వస్తుంది మీరు ప్రయత్నించండి పెద్దవాడిని చిన్నగా చేయండి కా సెవెన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ని దీనికి కాస్ ఫైవ్ ఫోర్ దీనికి మళ్ళా పెద్దవాడు వస్తే మళ్ళా దాన్ని చిన్నగా చేయడం ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది ఫైనల్గా నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఒకటి ఇస్తారు వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఒకటి ఇస్తారు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఎంత అంటే రెండు అనే ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం అయినా దిస్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ బై మల్టిప్లైంగ్ ద క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళా సైన్స్ స్క్వేర్ సైన్స్ స్క్వేర్ అని కనిపిస్తుంది వస్తే దీని ఆల్ఫా అనుకో దీని బీటా అనుకో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టీటా ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ టీటా టీటా గా లేచిపోతున్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఆల్ఫా ప్లస్ బై బీటా ఈక్వల్ నైంటీ అయితే సైన్స్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్స్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఆన్సర్ ఏం కావాలి వన్ సారీ ఆన్సర్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే ఎం సెట్లు వచ్చినాయి ఈ సెట్లు వచ్చినాయి రకరకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినాయని అర్థం ఇక్కడ ఏదో సొంత రాష్ట్రే కాదు రైట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఎంత వన్ ఫైవ్ అంటే ఆ పెద్దవాన్ని చిన్నగా చేయాలి రైట్ చెప్పండి సైన్ సెవెన్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ అండ్ రాసి చిన్నవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మొదటగా పై మైనస్ ఎయిట్ పై మైనస్ ఫైవ్ సెవెన్ పై సెట్ అయిపోయింది బాధపడకండి సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ టీటా సైన్ టీటా నెక్స్ట్ సైన్ ఫైవ్ పై బై ఎయిట్ సైన్ ఫైవ్ పై బై ఎయిట్ ఇతని దోస్త్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ రాయండి ఓకే పై మైనస్ అనండి ఎయిట్ పై మైనస్ త్రీ పై ఫైవ్ పై సరిపోయింది సరిపోయింది కదా సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ టీటా సైన్ టీటా ఓకే తీసుకపోయి సబ్స్ట్యూట్ చేయి సైన్ ఫైవ్ బై ఎయిట్లు ఇద్దరు అవుతారు టూ వీళ్ళు కూడా ఇద్దరు అవుతారు టూ కామన్ తీస్తా సైన్ స్క్వేర్ పై బై ఎయిట్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ త్రీ పై బై ఎయిట్ త్రీ పై బై ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఫోర్ వన్ దా ఫోర్ టూ అంటే పై బై టూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా నైన్టీకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఇంటూ టూ 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 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఆ టూ ఇక్కడ ఉంది ఓకే రైట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళా వాళ్ళే వచ్చిండ్రు కాకపోతే ఇందాక మనం నేర్చుకున్న కండిషన్ లేదు సైన్స్ కర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్స్ కర్ బిటా ఈజ్ వన్ కాస్ కర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ కర్ బిటా ఈజ్ వన్ కానీ నువ్వు సైన్స్ కేర్ కి రెండు క్వశ్చన్లు కాస్ కేర్ కి రెండు క్వశ్చన్లు రాసావు కాబట్టి ఈ పెద్దవాడు చిన్నగా అవుతాడు ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అవుతుంది అప్పుడు డైరెక్ట్ గా స్టెప్ ఏం రాస్తావంటే టూ ఇంటూ వీళ్ళిద్దరు టాన్ స్క్వైర్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇది దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై టు సింప్లిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ స్పీడ్ గా చేయడం అంటే చేసిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం తెలిసిన క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ ఒకటే మోడల్ లో డిఫరెంట్ బుక్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేసి చేయడం అది సాయి మీద జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే సాయి మీద స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తో పాటుగా టాప్ టెన్ లో అత్యధిక ర్యాంక్ లు వస్తా ఉన్నాయి టాన్ స్క్వైర్ ఫై బై ఎయిట్ ప్లస్ టాన్ స్క్వైర్
దీని కాకపోతే ఏం చేయాలంటే భయపడకుండా ఈ పై బై ఎయిట్ కాడు ఉన్నాడు కదా పై బై ఎయిట్ అంటే ఎంత వన్ ఎయిటీ బై ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ బై ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ టాన్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ వాల్యూ తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేస్తాం టాన్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయ్యా అంటే రూట్ టూ మైనస్ వన్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ తీసుకొచ్చి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తా ఇదంతా రూట్ టూ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇతని దోస్తు ఇక్కడ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా అంటే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ టాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కావాలంటే కాటు ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అడగాలి నైన్టీలో తీసేయాలి సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ని నైన్టీలో తీసేస్తే ఎంత ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ టాన్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి కాట్ రాయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కాంప్లిమెంటర్ కదా ట్వంటీ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి కాంప్లిమెంటర్ ఎవరు ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే టాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాట్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ కాట్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అవుతుంది రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకే దీన్ని ఇట్లా అని ఎక్స్పాండ్ చేయకుండా సింపుల్ గా గాల్లో చదవాలి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చుకోండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చుకోండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ టూ ఏబి మైనస్ ఏబి ఇద్దరు పోతారు అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఇద్దరు ఉంటారు టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే టూ వస్తుంది ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ వస్తుంది టూ టూ సా ఫోర్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ సా ట్వెల్ ఓకే అర్థమైంది కదా రైట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఓకే ఇట్లనే వాళ్ళ టైమ్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో కార్ స్క్వేర్ పెట్టే చేయండి ఏం పెడతారు కార్ స్క్వేర్ చేయండి మీరు సొంతంగా చేయండి దాని ఆన్సర్ కూడా ముద్దుగా టువెల్ వస్తుంది చూడండి గుర్తు పెట్టుకోండి దాని ఆన్సర్ కూడా ముద్దుగా టువెల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ స్క్వేర్ పెట్టిన సెకండ్ స్క్వేర్ వాళ్ళ ఇష్టం డైరెక్ట్ రాయచ్చు కదా మనం ఈ పెద్దవాడిని చిన్నగా చేయాలి చిన్నగా చేయడం మీకు ఇష్టం కదా చేయండి మంచిగా సొంతంగా చేయండి డైరెక్ట్గా ఏం వస్తుంది చెప్పండి టూ ఇంటూ సెకండ్ స్క్వేర్ పై బై ఎయిట్ ప్లస్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్రీ పై బై ఎయిట్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళా ఈ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ వాడొచ్చుండు సెకండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ కావాలంటే ఎవరిని అడగాలంటే కాస్ట్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అడగాలి ఎవరిని అడగాలి కాస్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ కాస్ట్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై టూ రూట్ టూ ఈ వాల్యూని తిప్పితే ఎవరు వస్తారు సెకండ్ కాడ్ వస్తారు అదృష్టం కొద్దీ ఈ స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి రూట్ లో వేసిపోతుంది అప్పుడు ముద్దుగా ఏమని రాయచ్చు అంటే చెప్పండి తిప్పి చెప్పండి టూ రూట్ టూ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఈయన దోస్త్ పక్కనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా తెలుసు కదా చెప్పారు కదా ఇందాక ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ని నైన్టీలో తీసేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి కాంప్లిమెంటరీ ఎవరంటే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే సెకండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి కాంప్లిమెంటరీ ఎవరంటే కొసికెంట్ సెకండ్ కి ఎవరు కొసికెంట్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ సారీ అంతే కదా రైట్ కొసికెంట్ సారీ సెకండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే కొసికెండ్ కొసికెండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే ఎవరిని అడగాలి సైన్ అడగాలి సైన్ వాల్యూ ఎంత రూ ఇది ఇది ప్లస్ ఉంది అనుకో అది మైనస్ వస్తుంది ఇవంత లేలే ఈ దోస్త్ పక్కనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా టూ రూట్ టూ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఈ టూ రూట్ కానీ బయట పెట్టండి టూ ఇంటూ టూ రూట్ టూ ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి రూట్ టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై a minus b into a plus b a square minus b square and the m is the one of the this one got less for the road root to root to two root to already two root to god according to the item all the two root to god a chindu two to the four four to the eight root to into root to two eight to the sixteen answer is sixteen all the people go across in the second square question is the mother in the question in the second square question is the mother కొసికెన్ స్క్వేర్ చేయొచ్చు దాని ఆన్సర్ కూడా ముద్దుగా సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ టైమ్ అవుతుంది సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ రోజు ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకున్నాం రోజు కొన్ని నిదానంగా చెప్పుకుందాం అయితే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఎవరైతే రీసెంట్ గా మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ జేసి రుద్రపాటి సార్ పర్యవేక్షణలో సార్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మొత్తం ఎనిమిది స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకులు ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా ఎనిమిది స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకులు అది
ర్యాంకులు ప్రతి సంవత్సరం చూస్తున్నది దానవాయితీగా వస్తున్నది కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావచ్చు జేఎన్ టు హెచ్ కావచ్చు వాసవి సిబిఐటి ఇట్లాంటి టాప్ టెన్ నారాయణమ్మ కాలేజ్ విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి గోకరాజు రంగర్ టాప్ టెన్ కాలేజీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఫిల్ బై సాయి మీద స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే వీళ్ళంతా ర్యాంకులు సంపాదించిన వాళ్ళంతా సమ్మర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు కూడా కోచింగ్ స్టార్ట్ చేయండి మీకు సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఎవరైతే ఆఫ్లైన్ కి రావాలనుకుంటున్నారో ఆఫ్లైన్ మొత్తం ఏడు బ్యాచ్లు ఉంటాయి మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ సెవెన్ టు నైన్ ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ హాఫ్ డే బ్యాచ్లు మార్నింగ్ నైన్ టు వన్ ఒకటి ఈ మధ్యాహ్నం టూ టు సెవెన్ థర్టీ ఒకటి ఫుల్ డే బ్యాచ్ నైన్ టు సెవెన్ థర్టీ ఒకటి మీకు ఇష్టమైన బ్యాచ్లో మీరు రావచ్చు ఎక్కువ సమయం వింటే తొందరగా సిలబస్ అవుతుంది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారా సెమిస్టర్లో ఉన్నా దీనికి సంబంధం లేకుండా రకరకాల బ్యాచ్లు పెట్టాం ఆఫ్లైన్ రావాలనుకున్న వాళ్ళంతా ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి ఇక నెంబర్ ఒకటి రాస్తా నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ టు ఫోర్ సిక్స్ టూ వన్ టూ వన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ వన్ టూ వన్ త్రీ ఎయిట్ టూ వన్ టూ వన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ఆఫ్లైన్కి రావాలనుకున్నారు నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి ఫీ డీటెయిల్స్ చెప్తారు అదేవిధంగా చూద్దాం ఇంకా ఆఫ్లైన్ టైం ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళంతా మీకు మన డైరెక్టర్ సార్ ఒక మంచి అవకాశం తీసుకొచ్చారు ఆన్లైన్ కోర్సు ఒక పద్ధతిగా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి డెవలప్ చేసాం కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇంటికి వెళ్తే అందరూ ఫ్యాకల్టీ బయటికి వెళ్తే సాయి మీద టీం అంతా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి కష్టపడి ఆన్లైన్ కంటెంట్ డెవలప్ చేసింది దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి వచ్చాము దాన్ని అప్డేట్ చేసి ట్వంటీ టూకి వచ్చాము ఈ సంవత్సరం నువ్వు నేను అంటే యు కెన్ యు కెన్ నాట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ అదర్ కంటెంట్ అంత దాట్స్ ఇట్ అట్లాంటి కంటెంట్తో మీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బ్యాచ్కి వస్తా ఉన్నాం ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఎట్లా ఉందో ఈ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అంటే లైవ్ కాదు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి లైవ్లో గైడెన్స్ ఇస్తాం అంతే సబ్జెక్టులు మొత్తం చెప్తే నువ్వు మళ్ళీ తిక్కలేసిపోతావు ఆన్లైన్ లైవ్ కాకుండా డిజిటల్లీ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎనీ ప్లేస్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియోస్ చాలా పద్ధతిగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కి అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ చేసాం చూడండి ఒక్కసారి సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి ప్రతిది మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు అన్ని బ్రాంచ్లకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి ఇది మొదటిది ఆ వీడియో లెక్చర్స్ నేను వాచ్ చేసిన వెంటనే వాచ్ చేసిన ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తాం ఏ ఈ నెలలో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఏ చాప్టర్ చదవాలి ఏం ఎగ్జామ్ పెట్టుకో ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తాం మీకు అంతా రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వీడియో లెక్చర్స్ వాచ్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ ఏంటి నువ్వు వాచ్ చేసిన వెంటనే కొన్ని ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కావాలి లేకపోతే ప్రీవియస్ బిట్స్ కావాలి వెంటనే పెట్టాం అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ గన్ షాట్ బిట్స్ పెట్టాం ఈ గన్ షాట్ బిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే గన్ షాట్ బిట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏండ్ల సంవత్సరాల ఈ అబ్జర్వేషన్ లో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టీచింగ్ లో ఆ ఫ్యాకల్టీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని అనలైజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఒక మార్క్ కి ముప్పై మార్కులు ముప్పై బిట్లు గన్ షాట్ బిట్స్ ట్రినామెటరీ ఇష్యూస్ ఉంది అనుకో ముప్పై బిట్లు గన్ షాట్ బిట్స్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో లెక్చర్ చూసినావు గన్ షాట్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినావు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా చెక్ చేసుకుంటావు ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రీవియస్ బిట్స్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈస్ అప్డేటెడ్ అప్డేటెడ్ ఈ సంవత్సరం అప్డేట్ అయింది తర్వాత ఏది నువ్వు వీడియో లెక్చర్ చూసుకున్నావు ప్రాక్టీస్ చేసావు గన్ షాట్ బిట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నావు అలా చెక్ చేసుకున్నావు నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అందులో సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ కూడా వదిలిపెట్టట్లే ఇది అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్
ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఈ మంత్ లో ట్రినామెట్రీ మొత్తం గ్రాండ్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నెక్స్ట్ ఆల్జిబ్రా నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఆ విధంగా మ్యాథ్స్ కి ఫిజిక్స్ కి కెమిస్ట్రీ కి ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ ఇంకొక రెండు నెలలున్నంత వరకు గ్రాండ్ టెస్ట్ నడుస్తూనే ఉంటాయి మంత్లీ తర్వాత ఊకుంటామా మళ్ళా ఊకునేది ఏం లేదు ఇరవై స్పెషల్ టెస్టులు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈసీ వాళ్ళకి ఈడిసి ఉంది మెకానికల్ వాళ్ళకి థర్మల్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది నెక్స్ట్ సివిల్ వాళ్ళకి హైడ్రాలిక్స్ ఉంది ఇంకెవరు ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి పవర్ సిస్టమ్ ఉంది ఇట్లా ఒక చెప్తున్నా నేను ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నా ఇట్లా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేస్తూ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గన్ షాట్ బిట్స్ ఈ స్పెషల్ టెస్ట్ ల కింద కండక్ట్ చేసి విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మ్యాథ్స్ లో ఫిజిక్స్ లో కెమిస్ట్ లో ఇంజనీరింగ్ లో ఇరవై స్పెషల్ టెస్ట్లు అనమాట ఈ స్పెషల్ టెస్ట్ లు మేము అప్లోడ్ చేస్తుంటాం నువ్వు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు నువ్వు రాసుకోవచ్చు ఫైనల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కి ఈ సెట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు వినదిది ఎప్పుడు చేయనిది ఎవరు చేయలేనిది ఒక ఇరవై మార్క్ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ జరిగేంత వరకు ఇరవై మార్క్ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్లైన్ లైవ్ కోర్స్ అప్డేటెడ్ కోర్స్ ఇది సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ జేసీ సార్ డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ ఈ ఒక మీకు ఒక మంచి అవకాశం తీసుకొచ్చాడు ఇది కేవలము ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కే తీసుకొచ్చాం కంప్లీట్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంటుంది దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి సార్ అంటే ఒక్కసారి చూడండి దీంట్లో నెంబర్ వన్ ఆన్లైన్ కోర్స్ వస్తుంది ఆన్లైన్ కంటెంట్ మొత్తం టోటల్ ఆన్లైన్ కంటెంట్ తర్వాత ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇందాక చెప్పిన టెస్ట్ సిరీస్ వీటితో పాటుగా రేపు ఐదో తారీఖు షెడ్యూల్ వేస్తున్నాం ఫిఫ్త్ మే నాడు షెడ్యూల్ వేస్తున్నాం ఫిఫ్త్ మే నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ మే లోపు జరిగిన వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి ఫ్రీ మెటీరియల్స్ ఇస్తాము ఈ మెటీరియల్స్ ఇస్తాము ఫ్రీ మెటీరియల్స్ ఇస్తాము ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత జరిగిన వాళ్ళకి మెటీరియల్స్ ఇవ్వబడవు గుర్తుపెట్టుకోండి వీటితో పాటుగా రేపు పొద్దున డిప్లొమా తర్వాత సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ కావచ్చు టీఎస్పీఎస్సి ఏఈ కావచ్చు కమ్యూనికేషన్ కాన్స్టేబుల్ కావచ్చు డిఆర్డిఓ కావచ్చు ఇస్రో కావచ్చు డిప్లొమా ఆఫీసర్ ఏ జాబ్ పడినా సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ లో ఆన్లైన్ జరుగుతున్నా ఆఫ్లైన్ జరుగుతున్నా ఆ కోచింగ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాము జాబ్స్ కోచింగ్ ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జాబ్ కోచింగ్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఓకే నేను రెండోది గత మూడు సంవత్సరాలుగా చాలా కష్టపడి కరోనాలో గేట్ కంటెంట్ ఈ సెట్ కంటెంట్ మాదిరిగానే గేట్ కంటెంట్ రెడీ చేసాము ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు మూడు వందల మంది జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఎంత తక్కువ ఇచ్చామో మీకు కూడా రేపొద్దున ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ మే టు ఫిఫ్టీన్త్ మేలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేపు గేట్ కోచింగ్ కూడా డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఇంత చక్కటి ఆఫర్స్ ఫిఫ్టీన్త్ మే వరకు మన డైరెక్టర్ జేసీ రుద్రపాటి సార్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మా టీం అంతా కష్టపడతా ఉన్నారు మీరంతా కరెక్ట్ గా దీన్ని ఉపయోగించుకొని సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఒకటే ఒక పాయింట్ థౌజండ్ లోపు ఇంటిగ్రేట్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నించండి దాన్ని దాటి మీరు దాన్ని కొట్టేసి మీరు టాప్ ఫిఫ్టీలో ర్యాంక్ సంపాదిస్తారు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసి ఇవన్నీ మంచి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరికి జరగాలని మీరందరూ బాగా కష్టపడి మంచి ర్యాంక్ సంపాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ గుర్తుపెట్టుకోండి సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ కి తెలంగాణలో ఎక్కడ బ్రాంచెస్ లేవు సాయి మేధ అంటే కోటి కోటిలో సాయి మేధ అంతే కథ బ్రాంచెస్ ఎక్కడ లేవు ఈ సెట్ లో ఓకే రైట్ ఎనీ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఇచ్చాను మీకు ఆన్లైన్ కోర్స్ అయినా ఆఫ్లైన్ కోర్స్ అయినా ఈ నెంబర్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ వన్ టూ వన్ త్రీ ఎయిట్ ఈ నెంబర్స్ కాంటాక్ట్ చేయండి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ మీట్ యూ అగైన్ టుమారో సేమ్ టైమ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఈ రోజు వచ్చిన ఇంటర్వెన్ పవర్ ఇంటర్వెన్ లో లేట్ స్టార్ట్ చేసాం రేపు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మీ దగ్గర ఉంటాం మీకు మీకు కలుస